在不识好歹，非要与这妖妇牵扯在一起，我便只能将姐姐与这妖妇一起烧死。不要，不要伤害我的心啊！娘，子玉，你有什么冲我来？放了我，娘！冲你来，我可不敢。姐姐方才说了，你是嫡女，我是庶女，我怎么有资格对姐姐如何呢？心儿不要，这样可以吗？满意了吗？不要，这样可以吗？满意了吗？姐姐这是做什么？你便是跪我，我也不能将这妖妇放了呀。更何况姐姐昨日打我那一巴掌，到现在还疼呢。够了吗？可以放了我娘吗？<笑>楚云溪，你也有今天。这十几年来，就因为我是庶女，我就处处盯你一刀。楚云溪，你可知道我有多恨你？我从未因你是庶女而不待你。但凡有我的都会分你一半，我何曾对不起你？你处处对不起我。若不是这妖妇跟我娘抢爹爹，我才是陈相府的嫡小姐。你以为将你不要的东西给我，我便会接受你的施舍？明明是你娘！你若是想到我，我可以让我娘将你写在她的名下，这样你就是嫡女了。你可以先放了我娘吗？放了。我可曾说过？娘，时辰到了，行，我行。娘，心儿，你放开我！娘，不要啊！心儿，娘，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊这么说呢，这妖妇善行尽数，我们只是依令将其处死。至于你，清白已失，又是妖妇之女，我只是谨遵父命，将姐姐逐出家门。姐姐若是不想走，也可以，只是爹爹厌恶此等妖术，这妖妇仅存的一点骨灰，怕是也保不住了。只要你肯把我娘的骨灰还给我，我立刻便走。姐姐这就对了吗？来，啊啊、娘！哎呀，姐姐没拿稳，砸碎了呢。滚！贱人的东西就是砸。是女儿不孝，女儿不孝，没能让你入土为安。我想逝者已矣，节哀顺变。王爷，我后悔了，求你帮我报仇。报仇的。楚小姐是决定好要嫁给本王了吗？是，不过臣女虽为相府嫡女，却不得爹爹宠爱
，我的身份不能给王爷带来什么。我想知道，王爷想要的是什么？告诉你也无妨，本王娶你是为了你的血。我的血。本王助你复仇，而你需要每月取一碗血给本王，如此你可愿意？臣女这条命是被王爷所救，如今王爷又愿助臣女复仇，不过一点血，但凡王爷有用，臣女必定献上。起来吧，稍后本王要进宫一趟，你准备如何？回相府。这不是我失了清白，还被赶出家门的姐姐吗？你还有脸回来啊？哟，这不是我失了清白，还被赶出家门的姐姐吗？你还有脸回来啊？跟你说话你聋了！三殿下，楚云溪，你好大的胆子，竟敢在本殿面前伤人！人？这里有人吗？我方才明明只听见几声犬吠，你敢说我是狗？我骂你了吗？我只不过是在说，有一只蠢而不自知的狗在我身边乱吠，你为何这般激动？难道你是狗？你，楚云溪，你个贱人！楚雨桐，我不会再任你欺凌了。你不过是一介区区庶女，一辈子只配捡我不要的东西，包括男人。你个贱人，你给我站住！你竟敢打我，打你如何？我跟你拼了！住手！住手！哼！我劝你乖乖放开，并且跪下跟我道歉，否则三殿下不会放过你的，是吗？那就让三殿下亲自跟我说。你们在干什么？爹，你看他，姐姐要打死我！哟，三皇子殿下到了，老臣有失远迎，恕罪，恕罪。楚丞相真是好礼数，却怎么教出来一个当众违抗本殿，还虐打庶妹的嫡女？赶快给三皇子殿下请罪！是他口吐秽言在先，女儿身为嫡长姐，教训不懂事的庶妹，何罪之有？逆女，你还敢顶嘴？看我打死你这个逆女！你敢动他一下试试？陈王殿下，皇叔，可有伤到？没有。皇叔，这个。不敬皇族，不尊亲者，还羞辱手足，就该让楚丞相教训他。住口！谁允许你们这般污蔑他的？道歉。他一介臣女，有什么资格让我道歉？臣女没资格。那本王的王妃呢？王妃，宣旨。圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰：素问丞相之女楚云溪，体态大方，品貌出众，特封汝为陈王妃，择日成婚，亲此。臣女接旨。子渊，还不快给皇婶赔罪！皇叔。楚云溪人品不端，此前更是差点成为我的皇子妃，她她怎配做陈王妃？本王说她配，你不道歉，是不想认她，是想抗旨不尊吗？皇叔说笑话。皇婶，此前是本殿无状，冒犯了皇婶，还望皇婶原谅。不敢。三皇子金尊玉贵，哪里轮得上我来原谅？楚云溪，你别夺尊金旨。嗯，皇婶，对不起。三皇子多礼了，以后说话多注意些便是了。毕竟不是每个长辈对小辈，都像我对你这么和善的。三殿下，陈王殿下。三殿下说的没错，姐姐确实诸多不堪，我的脸就是她打的，你千万别被姐姐给骗了呀！楚丞相真是教女有方啊，区区一个庶女，也敢在本王面前编排敌计？逆女、啊，哪有你说话的份儿？爹，敢
紧回你自己的屋。陈王殿下，恕老臣教女无方，惹怒了陈王，还请恕罪。老臣这就回去，管教管教这个逆女。立意为先者，自然是不会再顾儿女，也不必因此难过。我原本以为他至少是疼爱楚雨桐的，他不亲近我，只是因为我不讨他喜欢而已。王爷，你若是恨他，我可以帮你。没事，他也只是更在乎自己而已，我不恨他。今日多谢王爷，王爷若是有事，请先回吧。你若是有难，尽管来城王府找我。嗯，好。王爷，慕容小姐来了，走吧。慕容小姐。哥哥，你有了王妃之后，是不是再也不会管我了？为何这么说？可是有人在你面前说了什么？没有，我只是害怕。我哥哥是为了救你而死。如果你也不管我了，那我活着还有什么意义啊？青儿，你放心，你哥哥是为我而死。他临终前将你托付给我，我保证，只要我还活着，我就一定保护好你，把你当亲妹妹看待。我就知道陈哥哥对我最好了。时辰不早了，让追风送你回去。对了，陈哥哥，马上又是十五了，你得注意身体啊。好。楚云熙，竟敢跟我抢陈哥哥，我绝对不会放过你。熙儿怎么了？可是感染了风寒？没什么，只不过是闻到了一些不干净的东西，不舒服罢了。说谁不干净呢？你明明有了婚约，却还背地里勾搭上了陈王，这个陈王还真是没眼光，要娶你这个贱人。按你的意思，陈王就是一个贪色无能、不辨忠奸的废人了。我，你你你你，你这个逆女出言不逊，你想害死整个相府吗？我没有爹，我不是这个意思。闭嘴，回你自己的房间，把女妓给我抄写十遍。熙儿啊，之前是爹爹不对，爹爹不该没问清楚缘由就责怪你，你不会怨爹爹吧？当然不会，您不是都已经责怪了童儿了吗？更何况，当女儿的，怎会怨怪爹爹？嗯，是个懂事的乖女儿，怪不得陈王愿意娶你。<笑>都是爹爹教的好。熙儿啊，你要记住。你即使成了陈王妃，你还是我的女儿，咱们父女两个一荣俱荣，一损俱损。女儿记住了。嗯。住手！你们在干什么？把我娘的东西放下！是我让他们扔的，妖妇用过的东西，自然留不得。扔出去！你们敢！把东西给我放下，大小姐，不关我们的事儿，都是二小姐让我这样做的。我还有事儿，先走了。你们，一群没用的东西。看来你是书抄少了，这么不知分寸。不如我帮你向爹求情，让你再抄十遍女戒。你在得意什么？你以为你守得住这些死无一事？那妖妇最喜欢的几幅字画，我早就教人卖了。现如今啊，怕是已经到了天南地北，找不回来了。你。您说的，是这些吗？王爷昨日看见有个人鬼鬼祟祟在卖这些字画，问过之后才知道是楚夫人的遗物，因此命属下全数追回。是我娘的字画，竟然真找回来了，多谢王爷。楚雨桐，你竟敢私自丢弃嫡母遗物，我让你在这儿罚跪两个时辰。你叫我跪就跪，休想！今日多谢王爷相助，若不是王爷，臣女真不知该从何处寻找母亲的遗物。王爷的恩情。
。以息之事，无以为报。无妨，只要楚小姐日后不再说本王是个贪色无能、不辨忠奸的废人就行。王爷，对不起，我不是那个人。等到日后洞房花烛夜，本王再告诉你，是不是？小野，您要的布料已经包好了，您收好。王爷帮了我这么多，我给他买件布料做个衣服也是应该的吧？对，我只是感激他，才，才没有什么别的意思。娘，你为什么非得自己买布给爹做衣裳？这种事让下人直接去成衣铺买不就好了？你这孩子，这种事情自然要亲自做才显细腻。怎能假手他人？楚云溪，楚云溪，你还真是阴魂不散。真不巧，我也这么觉得。娘，这个贱人昨日害我跪了两个时辰，你快帮我教训他。你以为喊他就有用吗？他只不过是一个妾，半奴之身，连你也比不过。放肆！楚云溪，我可是你的庶母，丢开这层身份，我还是你的姨母。你竟敢对我不敬！我哪有什么野生姨母啊？我外祖母就只生了我娘一个女儿，你一个妾生的庶女，使尽手段，以妾为生的女儿，也终究只是个妾。你个贱人，我跟你拼了！哪来贱人？王爷，好大的胆子，竟敢欺负本王王妃！追风，掌嘴！娘，快救我！王爷，求你饶过童儿。是妾身下毒无方，妾身甘愿受罚。你算什么东西，也敢跟本王讨价还价？追风，滚出去！王爷，你怎么来了？店中小厮说，有人欺负你，我便赶紧过来了。这家店是你的？还没问你，你来这里做什么？没什么，随便看看。你这是要给你爹做衣服？是啊。可本王怎么觉得，这个颜色更适合本王呢？那王爷喜欢这个颜色吗？本王等着这件衣服。我竟然会问出这种话，方才，方才肯定是鬼迷心窍的。殿下，你一定要为童儿做主啊！童儿，快别哭了。哭得本殿的心都疼了，你快告诉本殿，是谁敢欺负本殿的心肝宝贝？本殿去杀了他！还不是那楚云溪，殿下不知道，今日我与娘去买布料，想给殿下做身衣裳，可谁知那楚云溪仗着成王的事，不仅不让我们买东西，还叫人打我们。殿下，你看，这就是那贱人让人打的。他还说。还说殿下算什么东西？有成王在，他想打谁就打谁。该死的楚云溪，本王恨不得将他碎尸万段。殿下，你千万别冲动，那成王势大，连皇上都要忌惮他三分。楚云溪有他护着，我也只能忍了这份委屈。童儿不想殿下为童儿涉险。童儿，还是你最善解人意。不过你受了这么大的委屈，本殿不想轻饶了那个贱人。殿下，童儿有一计，既可以报复楚云溪，又可以让成王厌弃他。快说来听听。好，好计策。童儿，不愧是本殿的解语花，本殿该赏赐你些什么好？童儿不要赏赐。只求殿下不要忘记童儿。既然如此，那本殿就好好疼爱童儿。<笑>姐姐请喝茶。楚雨桐，你知道我今天是来干什么的？把我外祖母传给我娘的镯子还给我。哎，姐姐别着急呀、啊。妹妹今天请姐姐来，就是想借还镯子的机会，向姐姐道歉的。道歉？嗯，说这话你自己信吗
。姐姐，之前是我不对，是我对不起你。我之前针对姐姐，是因为我太喜欢三皇子了。现如今，姐姐跟成王有了婚约，我自然就不会再针对姐姐了。姐姐，你就原谅我吗？哎呀，姐姐，我是真心想跟你和好的。来，喝了这杯道歉茶，我就将镯子还给姐姐，如何？以我对她的了解，她不是个愿意服软的人。这杯茶，绝对被动了手脚。楚雨桐，想算计我，那么我就让你自食恶果。好，既然妹妹这么有诚意，那我就不推辞了。不过，既然是和好。这么长的时日以来，我也做了不少伤害妹妹的事，我也该给妹妹倒一杯茶，也是歉意。好，喝了这杯茶，之前的一切烟消云散。我的耳环掉了，什么耳环？姐姐，先把茶喝了。喝完，妹妹再跟你一起找。不行啊，那是我娘留给我的。哎，找到了，就在你的脚边。妹妹，劳烦帮忙捡一下。嗯，好。来，姐姐，现在可以喝茶了吧？当然。静姐姐。楚云溪，你上当了！今天晚上我就让你身败名裂，是吗？嗯，你竟然打的这个主意。不过你高兴的会不会太早了点？什么意思？不对，我怎么这么热？接下来你就好好享受你自己安排的一切吧。楚云溪。童儿，童儿，你你你这个不知廉耻的逆女，她是谁？啊啊！蠢货！殿下，殿下，爹，滚出去！爹，不是我，是楚云溪，是楚云溪害我呀！爹，我又害你什么了？你昨日才说要跟我和好，今日怎能这般污蔑我？是你，楚云溪，你个贱人！住手！谁让你起来的？爹，跪下！爹，你要替我做主啊！是楚云溪，他在我茶里下药，他想要害我呀！爹，溪儿啊，真的是你做的吗？爹，昨日童儿请我喝茶，说要跟我和好，我便去了。茶和杯子都是他自己准备的，我为何要害他？又如何害他？自然是你心思恶毒，你自己逃婚失了清白，还看不得徒儿清清白白的出嫁。来人，把这个毒妇给我拖出去，重打一百大板。三殿下，你这是要徇私枉法，栽赃嫁祸吗？快拖出去打！谁敢动他？哎呦，王爷，皇叔，见过王爷。他为何要打你？我叔妹和一男子被父亲知晓，叔妹便说我要害他，所以让三皇子来罚我。此事到底如何？问一问这个人便知。你说，究竟是怎么回事？王爷，是是是,是他，是他想害楚大小姐的清白，命我昨夜去。去他房间，不知为何，变成了他。你，你竟敢设计陷害本王的王妃！追风，拖出去砍了！啊！不要，三殿下，救我三殿下！滚开！你设计陷害李姐，还不趁早认罪？三殿下，你要我顶罪？他明明是……你是想让你娘跟你一起死吗？还不赶紧拖走！不，还不赶紧拖走！杀我女儿，小姐，请你放过我女儿吧，我可以替她去死，求求你放过她。娘，你
醒起来，不要救他！闭嘴，娘。将跪在你们母女俩面前，求你放过我娘！你可以放了他，大小姐，千错万错都是我的错，你要想杀我，求你放了童儿吧，娘。王爷，放了他们吧。他们要害你，你不用心软。我没有心软，我只是觉得就这样杀了他，太便宜他了。我要让他们俩成亲，你要我嫁给他，我不嫁。你若不愿，那就去死。快嫁，快嫁，娘，娘。磨蹭什么呢？还不快一点！我不嫁，我不嫁。王爷已经把你赏给我了。你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。不要放开我，娘！我女儿说了，她不嫁你更奴才，有什么资格逼迫我的女儿？滚开！走！放开我！你放开我！赶紧走！娘！走！救命！<笑>太过心软。若是我娘还活着的话，也必定这般护我。算了，以后多加谨慎。那王先回去。多谢王爷关心，恭送王爷。楚云溪，去死吧！杏、啊、儿，杏儿，杏儿。只身血，与你有用的话，便尽数抽取。放心，我绝对不会让你死的。秦太医，王爷，这毒妇该如何处置？杀！杀！伤及肝腑，如今拔了刀也上了药，也算是捡回了一条性命。就是失血有点过多，微臣开几个方子，这段时间一定要注意调养，切勿再伤了血气。有劳太医了。不敢不敢，王爷，那微臣便下去开方子了。嗯小姐，您终于醒了。奴婢是陈王府的丫鬟新竹，是王爷派来伺候您的。您睡了一天一夜呢。一天一夜。王爷呢？这王爷的行踪，奴婢也不知道。不过楚小姐放心，王爷若是空了，定会来看您的。王爷昨夜守了您大半夜呢。守了我一天一夜。是呀
，奴婢从来没有见过王爷这么在乎一个人，就连慕容小姐都没有。慕容小姐，上次也听追风提起过，她到底是谁呢？楚小姐，楚小姐，求求你，救救王爷！你干什么？楚小姐，王爷现在情况危急，但即便如此，他都不愿意去打搅，希望您不要趁此伤害。你放心，王爷是我的恩人，我一定不会伤害他的。是属下擅自将楚小姐请来，还请王爷恕罪。自己去刑房领罚。谢王爷。追风，你跟随本王多年，应该知道本王的心思。从今往后，希儿的一切远高于本王之上。是，王爷。这是本王的房间，你如今睡了，可是本王的床。我，王爷，你刚才就有些。星儿，陈哥哥，我来看。千儿，你怎么来了？千儿，他竟然叫的这么亲密，这到底是谁呢？我来照顾你啊，陈哥哥，你今日感觉可好？可还有哪不舒服？我替你熬了药。不用了。昨夜有希儿照顾我，我现在好多了。哦，这样啊，那便好。这位便是未来的陈王妃吧？我是慕容谦，陈哥哥竟然叫这个贱人希儿。这么多年来，陈哥哥从来不让我踏进他房间半步，昨夜却让他照顾。原来这就是他们口中的慕容小姐，看起来倒是有几分不简单啊。他还躺在陈哥哥的床上。陈哥哥已经被这个贱人勾引到手了吧？希儿，千儿是我的妹妹，也是我已逝好友的妹妹。原来如此，慕容小姐，你脸色是不是不太好？是不是哪里不舒服？要不要帮你请个太医？不用，陈哥哥，我方才想起我还有些事儿，这边先回去了。慕容小姐，楚儿小姐，我方才看见了。你姐姐的确是没有死，这个贱人居然还没死，害死我娘，还害得我有家不能回。这次我绝对不会放过她。可她最近一直住在陈王府，有陈哥哥护着，很难伤到她。慕容小姐，你能不能帮我把楚云溪引出来？这可以倒是可以，但我与楚大小姐无冤无仇，这若是他人知道，我帮你把她引出来。这届时万一再出点什么事儿，那我慕容小姐，我只是想教训他一下，不会有什么事的。更何况事情都是我一个人做的，与慕容小姐无关，不会连累到你的。好吧，那我就再帮你一次，多谢慕容小姐。楚云溪，这次我一定要杀了你，以解我心头之恨。楚云溪，到了地府，可这慕容谦。很明显对我有敌意，近日却邀我来玩。之前派去打听消息的新主，又说楚雨桐不见了，不知慕容小姐今日叫我过来，可有何事？楚小姐应该也知道，我和陈哥哥的关系亲密，没有任何人可以动摇我在他心目中的地位。那是当然。你们兄妹相处甚好，倒是令我十分羡慕。你放心，等我嫁到城王府之后，定然会好好对待妹妹你的。这话还是等成为真正的城王妃之后再说吧。来人，上茶点。
楚小姐，这可是陈哥哥帮我找的江南名厨做的糕点，你可一定要好好品尝。竟然是你！楚云溪，明年今日就是你的忌日。住手！想跑，没那么容易。快先吃我！站住！再往前一步，我就杀了他。陈哥哥，救我！放开他！你们先让我走，否则我拉他一起。谁走？假扮丫鬟这事，绝对跟慕容谦脱不了关系。但莫尘不知道慕容谦的真实面目，如今又见他被挟持，必定会担心他。我不能就这样拆穿慕容谦，免得让莫尘对我产生误会。好，我们放过你。好，我们放过你。但是你必须放了慕容小姐，否则我们不会放过你的。你算什么东西啊？你有什么资格跟我谈条件？希儿是本王的王妃，她的意思就是本王的意思。你若是不答应，本王不建议。让你看看到底是你杀人，还是本王救人快？我都被劫持了，陈哥哥竟然还说这种话，他这是根本就没有在乎。该死的楚云溪，都怪他勾引陈哥哥，还不快滚开！快走！哎，救我！志峰，别追了，先请太医。是。没事，太医说你只是受到了惊吓，过两天就好。陈哥哥，慕容小姐，是我，楚小姐。实在抱歉，楚小姐，我也是被你妹妹吓到了，才做出这种行为。毕竟我跟陈哥哥从小青梅竹马，一起长大。慕容小姐。如果这么算是青梅竹马的话，追风也和莫尘从小一起长大。这么算，那你和追风也算是青梅竹马了。他叫莫尘。你，不过慕容小姐，我倒要问问，为何楚雨桐会在你这里，而且刚好在你宴请我的时候，假扮成丫鬟来刺杀我？这一切，该不会是慕容小姐和他精心安排的吧？该不会是慕容小姐和他？精心安排的吧？当然不是，你凭什么污蔑我？既然不是，那你为何这般激动？陈哥哥，我没有，楚小姐误会我了，我没有理由伤害楚小姐，而且我要害她，为什么要把她邀请来我家里呢？希儿，你应该是误会。当然，慕容小姐是王爷最信任的人，我自然不会怀疑她，我只是随口一问。看到慕容小姐没事了，那我便先回去了。希儿，陈哥哥，你留下来陪陪我好不好？我害怕。希儿，我还有事，回头再来。哎，该死的楚云溪，下次你就不会这么好运了。希儿，你怎么了？臣女没事，不劳王爷挂念。希儿，还请王爷放开臣女。如此拉拉扯扯，有失臣女心意。希儿，你到底怎么了？难道你在怪我相信青儿不相信你吗？没有，王爷和慕容小姐从小青梅竹马，你自然更相信他些。希儿，你怎么会这么认为？照你这么说，若一起长大就算青梅竹马，那我的青梅竹马也太多了吧？你竟然有那么多女人，你为何当初非要娶我？你对我有救命之恩，你要我的血直说便是。希儿。你是错了，谁知？我没有。希儿，千儿的哥哥当年为我而死，临终前托付我照顾千儿，我一直把千儿当做亲妹妹。至于你，虽然我当初娶你的目的是因为你的血能压制我身上的毒，但现在我不想要你身上的血了。那，那你想要什么？希儿。我这辈子想娶的人，只有你。你不是有那么多青梅竹马吗？你娶他们去。他们啊，已经在本王府里了，不用去。你耍我！希儿。
等你将来成为王妃以后，那些照顾我的丫鬟们，包括新主，是你安排。人心太过贪图，早就不够去救赎，用尽全力功夫，就不。殿下，成王跟楚云熙不仅杀了我娘。还想对我赶尽杀绝，除了殿下，再也没有人能救我了。救你？皇叔手握重兵，人家拉拢他还了不起？他想杀你？那本殿岂不是正好可以把你交出去？不行，殿下，我我怀孕了，大夫说一个月了，是你的孩子。是本殿的孩子？嗯、快快快！快起来，让本殿好好看看他。殿下，成王跟楚云熙就是知道我怀了你的孩子，所以才要杀我。成王还说，殿下德不配位，不配继承大统。放肆！好一个林莫尘，本殿敬他一声皇叔，他竟敢如此辱骂本殿，他想造反吗？殿下，成王有兵权，若真的让他再娶了楚云熙。获得爹爹这一派的支持，必定后患无穷。你说的对，谭林墨尘三番五次的辱骂本殿，根本不把本殿放在眼里，当时早就起了反心。所以，我们要找机会杀了楚云熙，让成王和爹爹反目，之后我再找机会接受爹爹，帮助殿下。如此，殿下将来必定荣登大典。成王再也不敢欺辱殿下了。好，等本殿大业已成，定要让他尝尝千刀万剐的滋味。追风说楚雨桐去了三皇子府，如果你想要的话，我可以让紫渊将他交出来。不必了，昨日之事无法将三皇子拉下水，他们必定还会有后路。届时就是我反击的时候，我会陪着你。陈哥哥，我做了你最爱吃的。青儿，你怎么来了？这些都是我亲手做的，我知道你爱吃，特意送过来的。不过我不知道楚小姐也在，只做了一个人的份儿。楚小姐应该不会介意吧？当然不会。慕容小姐如此心灵手巧，将来不知哪家公子有这个福气，能娶到你。我才不要嫁呢，陈哥哥，我想一辈子陪着你。青儿。你的确已经到了谈婚论嫁的年纪，等日后希尔嫁进王府，你的婚事便由希尔替你。不要，他凭什么能做出我的婚事？希尔，我是你的兄长，希尔便是你的嫂子，长嫂如母，希尔自然有资格替你安排婚事。放心吧，我一定会替你好好挑选如意郎君的。那真是，多谢嫂嫂了。你找我前来何事？陈王府的人还在抓我，我不便在外面久待。楚二小姐，你现在这般狼狈，都怪那楚云熙，你就不恨他吗？恨他又如何？我现在连门都出不了，更别说其他的。楚二小姐，别灰心嘛，我有办法帮你。什么办法？陈哥哥是最疼我的，你说，若是他发现楚云熙找人绑了我，他们会不会反应？你要用自己做局。来陷害楚云熙，不只是我，绑我的人需要你来安排。那若是失败了，你不会供出我吧？若我要供出你来，那天又何必帮你逃走呢？好，我做。不过你为什么要帮我？那当然是因为我跟你更合得来呀。那楚云熙三番五次挑拨我跟陈哥哥之间的关系，我才不要让他当我嫂嫂。楚云熙确实是个虚伪的贱人，慕容小姐，你放心，这场戏我一定好好配合。时辰不早了，我先走了。楚云熙，这一次，我看你还逃不逃得过。你又来做什么？自然是想跟楚小姐叙叙旧啊。你我之间有什么可聊？自然是有的。楚小姐就不想知道，为什么陈哥哥忽然要娶你了？没兴趣，慕容小姐，请回吧。是吗？若我说
我的血和楚小姐的血一样，都能压制陈哥和秦明的兵吗？想必楚小姐也清楚，陈哥哥娶你，就是想要你身上的血。你以为这是你特别吗？那不过是因为陈哥哥怕别人知道我的血能解毒，而伤害我，从而才费尽心思，并找回跟你。你以为我会信吗？你若是不信，可以去问陈哥哥呀。你我都是一年一月一日一时出生的，这世界没有你我二人的血能压制他的毒，而你不过就是我的挡箭牌。那又如何？至少要和莫尘成亲的人是我，未来的陈王妃也是我，是吗？那我倒要看看。陈哥哥到底是要你还是要我？啊！这桑桑，对不起，虽然陈哥哥答应了我哥哥要照顾我，但若你要是不开心，我以后，我以后再也不会麻烦陈哥哥。这，莫尘，听我解释，是秃鹫说。莫尘，方才是慕容谦先掐我的，我手头下意识才去推他。却没成想，你不信我？你很介意秦儿的存在？对，我很介意。为什么？我都跟你解释过了，我只是把他当……可他根本就不想当你的妹妹，他想当的是陈王妃。你在胡说什么？我胡说，陈王殿下，你的千儿妹妹根本就不是你想象中的。陈哥哥，他应该是被别人抓走了。我陪你一起去。不用。回来了，怎么样？有没有受伤？人抓到了没有？陈哥哥救我！有我在，别怕，我会保护好。你们这是在干什么？你有什么想说的吗？你有什么想说的吗？说什么？我……你不会觉得他被抓这件事情是我做的吧？不是怀疑，那些人已经招了，说是你指使的。你怎么解释？不是我，楚小姐，我知道你平时嫉妒陈哥哥对我好，可是你怎么能找人绑架我呢？你明知道明姐对一个女孩子来说有多么重要，你好狠毒啊！给我一个解释。没什么好解释的。楚云溪，陈王殿下，你既然已经相信了慕容谦的说辞，你还要我解释什么？那你现在是承认了？对，是我做的。你满意了吗？出去。我现在不想看见你，陈哥哥，别赶楚小姐走了。外面天那么黑，她一个人会有危险的。不用管她，我送你回房休息。吗？没清醒，我可以让你更清醒。楚雨桐，这是在哪？这里是青楼呀，见到我惊喜吗，姐姐？哎，别急呀，我还给你准备了更大惊喜。这个女人交给你们了，好好享用吧。楚雨桐，你给我回来！放开！我是陈王妃，若你们敢动我，陈王一定让你们不得好死。你是陈王妃，那我是陈王了。爱妃，快让妈妈亲一口吧！别挣扎了，我就算是死，也不会让你们得逞。滚开！希儿，希儿，希儿，爱妃，快让妈妈亲一口来吧！让我亲一口。哎，别挣扎了。希儿，希儿，别碰我！别碰我！希儿，是我，莫尘。莫尘，他们好多人抓住我，我逃不掉，我只能用自尽来证明自己的清白。你为什么？为什么不早点来救我
，对不起，希尔都是我的错，是我没有来。对不起，莫尘，你真是世界第一大混蛋。对，希尔，你说的没错，是我的，是我没保护好。用尽一生去投入情注，温情为何无？伤害你，他不过是俗。王爷，他们已经招了，是楚雨桐指使的，把他抓来，说有阻拦，格杀勿论。是，那些人死了吗？没有，还剩一口气，派太医好好守着，不到三千三百五十七刀，一个都别想死。是。城王饶命！城王饶命！求你饶了我，我再也不敢了。是你放水将希儿绑到青楼的，是我绑的，但是，是慕容谦设计的。死到临头，还敢攀咬青儿？我没有说谎，真的是慕容谦设计的，他不想让姐姐嫁给你。啊！把人带过来！城、啊、王饶命！城王饶命！给你们个机会，把这个女人给我伺候舒服了，给你们一个痛快。谢神王，谢神王，救我！救我！救我！放开我！救我！救我！放开我！放开我！放开我！陈哥哥到底安排追风去干什么？怎么感觉有些不安啊？陈哥哥，你来看我了。陈哥哥，怎么了？是千儿做了什么事让你不开心了吗？昨晚你受伤，被绑架，还有让楚雨桐绑架希儿的事，是不是你设计的？陈哥哥，我听不懂你在说什么。我的忍耐是有限度的，别逼我用心。你竟然要因为楚云熙对我用心？是啊，是我做的。那我只是因为想让你多关心关心我呀。自从楚云熙出现。你满心满眼都是他，你知道我每天有多害怕吗？我哥哥是为了保护你死的，这么多年，我只有你一个亲人了，我害怕极了你会抛弃我。那你也不该对希儿下手啊！我只是一时糊涂，事后我也后悔了。陈哥哥，你原谅我好不好？不要抛弃我。我不会不要的，但是你以后绝对不能再对希儿有情。我一定会跟小曹好好相处的，楚云熙，我一定不会让你好过的。我已经好很多了，你不用天天陪着我。我就要陪着你，嫂嫂，陈哥哥，倩儿，你怎么来了？我是来给嫂嫂道歉的，这件事我不对，我不应该任性惹你生气，害得你伸出险境。这是我给你熬的药粥，你尝尝，原谅我好不好？怎么，上次见我没死成，这次又下毒来了？我没有，陈哥哥，你帮我跟嫂嫂求求情好不好？我是真的想跟她道歉，我已经没有其他亲人了，我只有你跟嫂嫂，我是真的很想跟嫂嫂好好相处。希儿，青儿是真跟你道歉，就原谅她吧。赶走我的又不是她，她跟我道什么歉？是不是不愿意原谅我呀？青儿，你别乱想，青儿没怪你，你先回去吧。嗯，好，那我先走了。希儿，上次是我不对，是我没查清楚就冲你发脾气，还赶紧走。那你现在查清楚，到底是谁带走了你的青儿妹妹？是楚。我已经好很多了，你不用天天陪着我。我就要陪着你。嫂嫂，陈哥哥，青儿，你怎么来了？我是来给嫂嫂道歉的。这件事我不对，我不应该任性惹你生气，害得你伸出险境。这是我给你熬的药粥，你尝尝，原谅我好不好？怎么，上次见我没死成，这次又下毒来了？我没有，陈哥哥，你帮我跟嫂嫂求求情好不好？我是真的想跟她道歉。我已经没有其他亲人了，我只有你跟嫂嫂。我是真的很想跟嫂嫂好好相处。希儿
，青儿是真跟你道歉，就原谅他吧。赶走我的又不是他，他跟我道什么歉？陈哥哥，早早是不是不愿意原谅我呀？青儿，你别乱想，青儿没怪你，你先回去吧。希儿，上次是我不对，是我没查清楚就冲你发脾气，还赶你走。那你现在查清楚，到底是谁带走了你的倩儿妹妹？是楚。苏嫂嫂，一个小秘密，没兴趣。陈哥哥知道我受伤的事情，是我自己策划的。你说什么？他知道我受伤和被绑架，都是我演的，也知道是我让楚雨桐把你绑到青楼去的。你猜猜，他为什么不怪我？那是因为他爱的是我呀。所以你被好几个人羞辱，也不忍心责怪我。你不过是想挑拨我和莫尘之间的关系。你以为我会信吗？你不信的话，可以去地牢看一看。楚雨桐就被关在那儿，以他的性格，你想想看，会不供出我来吗？青儿，你这是怎么了？发生什么事？是不是有人欺负你？别碰我！你心里既然已经有了一个慕容谦，为何还要三番两次的招惹我？青儿，你在说什么？你在装什么？你明明已经抓到了楚雨桐，你明明已经知道了谁才是真正的幕后主使，可是你把楚雨桐折磨得不成人样，却不舍得动慕容谦一根头发。你去了地牢？是，我是去了地牢，我看见了楚雨桐，真是可笑。我之前竟还以为你根本没查出来是慕容谦，却没想到，你却只是想要包庇他。希儿，你听我解释。有什么好解释的？口口声声把他当做妹妹，实则却处处丑恶，在我面前说的那些甜言蜜语，只不过是你张口即来的骗局。李莫尘，我再也不相信你了。希儿，希儿，你冷静一点。放开我！希儿，你听我解释。莫尘，还想再看我咬舌自尽一次？如同身后沾着你，落雨一滴，痴缠。希儿，你怎么回来了？是陈王送你回来的？你怎么了呀？是不是得罪陈王了？是陈王赶你回来的？是不是你的女儿死了？你也只会在乎她会不会连累你。你说的什么话？我是你爹，我自然是心疼你啊。是吗？你以前最在乎的不是楚雨桐吗？怎么，他现在都快死了，也不见你一点伤心？那是他自己不争气，得罪了陈王。陈王带人从三皇子府把楚雨桐带走，此事弄得全京城人人皆知，把我这张老脸呐给丢尽了。知道他闯出如此祸端，小时候我就应该掐死他。是啊，你当初真应该掐死我。对，好了好了，回来就回来吧。过两日，皇上寿宴，陪我一起去宫中赴宴。知道了。我只不想你死在这里，让别人觉得我是杀人凶手罢了。你不希望我死，我很开心。既然你想这样，那
，那你就留在这里等死吧。星儿，你别走，星儿，我很想你，我很想你。林慕晨，你放开我！星儿，别说话，悠着。星儿，别说话，悠着。按计划行事，你先去偏殿等着，我会把人带过来。没有差错吧？放心吧，今晚我一定要让他身败名裂。慕容谦跟林子渊竟然要联合起来对付我，现在你还相信你的千儿妹妹是天真无邪的吗？对不起，星儿，我不知道他们对你有那么大的恶意，我现在就去把他们抓了。不需要，我要自己动手，我要让他们自食恶果。青儿的哥哥对我有恩，对你有恩又不是对我有恩，怎么你要拦着我？这是他应该承担的后果，我不拦着。你干什么？我不想在我报完仇之后，听见的是你的死讯。这该死的楚云熙到底去哪儿了？之前趁林子渊不注意给他下了药，这会药效应该发作了吧？再不把人带过去就完了。把他送到林子渊的床上，你不会后悔吧？带走吧，简直成何体统，还不把他们拉开！殿下，醒醒，殿下、啊！父皇，父皇恕罪，都是这个贱人勾引我。父皇，请父皇饶儿臣一命，请父皇饶儿臣一命。不孝的东西，竟敢在朕的寿宴上做出如此淫荡之事！皇上，子渊他一向风流，或许这次也只是情难自禁，皇上就不必动怒。是啊，父皇，儿臣是情难自禁，请父皇。求了儿臣，情难自禁。既然如此，朕就成全你。来人，宣旨，封三皇子林子渊。为安乐王，剥夺朝廷中全部职务，今日起永远不得再入朝。此女子勾结皇子，淫乱宫闱，赐身酒。记得点赞关注哦。